But New York City was actually the first capital of the United States. It then moves to Philadelphia, and、uh, as it is today, it moves to Washington D.C. 纽约历史学会博物馆坐落在曼哈顿上西区。每个星期四傍晚六点钟过后，博物馆大厅里会有一群人在讲员的带领下参观展品。他们在试图了解美国的过去，因为在不久的将来，他们会成为这个国家新的公民。我们集中讲授移民局入籍面试会问到的一百个问题，但我们更加侧重讲解这些问题背后的典故。很多时候，土生土长的美国人都未必知道这些故事。纽约历史学会博物馆的公民项目开始于今年七月，项目宗旨是帮助大纽约地区的绿卡持有人通过馆藏艺术品和文物来准备这场面试。以美国历史和政治为主要内容的公民常识测试是美国移民局入籍面试的重要部分。申请人需要在电脑随机抽取的十个问题当中答对至少六个。申请人最常见的做法是把题库里的一百道问题的答案死记硬背下来。纽约历史学会博物馆讲解员金斯伯格说：“公民项目为准备入籍的申请人提供了一个有趣并且有效的替代备考方案。” We look at this painting called the Bulls and the Bears. 我们使用的一件展品是一幅叫做《牛与熊》的油画。这幅画非常滑稽地把华尔街上的人用牛和熊来代替。这可以帮助新移民回答入籍面试里关于美国经济制度的问题。来自阿尔及利亚的音乐家卡迈尔·萨达特计划在2018年申请加入美国国籍。For some questions. 有一些入籍面试的问题，我很难记住答案，但是我会联想到在这里看到过的某件油画或者文物，这会提醒我答案是什么，这对我很有帮助。除了在展厅参观实物，公民计划的培训项目还包括课堂讲解。出生于英国伦敦的布兰达·尼克尔斯已经在美国居住多年，他希望借助这个项目恶补一下自己的美国历史。I knew, I knew this, this would. 我知道这个项目会涵盖公民入籍面试的内容。另外，我对美国历史很感兴趣，但知道的并不多。比如，参加这个项目之前，我一直以为亚历山大·汉密尔顿当过美国总统。Was a president. 纽约历史学会执行副总裁兼首席运营官詹妮佛·山次说：“公民计划不同寻常的教学方式，得到了美国移民局的关注和支持。And they're aware of this program, and in fact, 美国移民局了解了这个项目。”事实上，他们还邀请萨曼莎和整个团队到美国的其他地方的博物馆和社区组织传授经验，帮助当地的申请人利用艺术品准备公民入籍面试。山次说，纽约历史学会下一步计划是把这个项目制作成网络教程，让更多未来的美国公民受益。